President, please be seated. The court is now in session. Uh, Mr. Lawyer, Ms. T. Srina, Your Honor, the President, uh, before we start uh, the next proceeding, could Mesdames et I take the floor to seek uh, clarification from the accused uh, before the adjournment? May I be permitted uh, from the President uh, so that uh, uh, the accused can be allowed uh, to clarify that position because uh, I'm afraid that uh, if the question or uh, the clarification is not uh, thought at this moment, it would be difficult at a later stage. The trial chamber allows uh, you to do so. The floor is yours. Thank you, Mr. President, says uh, Ms. Tisrina. Before the adjournment, Prendre I heard that Deutsch stated on one point regarding the individual disputes between Pol Pot and Le Juan. He raised this matter. But uh, before there was such a personal dispute uh, which led to the more widespread uh, disputes. Uh, the Le Juan which was official disputes in a uh, revealed in the armed uh, conflicts at a later date. I would like to know whether Pol Pot and Le Duan, si Pol Pot Le uh, Duan who led uh, the Communist Party of Vietnam uh, and Pol Pot. Could you please share with us the relationship uh, between the two Je individuals vous, uh, before de nous, de nous such uh, conflicts, uh, armed conflict? avant l'éruption du conflit armé. The accused. L'accusé. This is a long historical une issue. In 1930, Ho Chi Minh Established in Do China Party in France, and then he built the base in Kuang Tong. In 1945, he established the Socialist Republic of Vietnam. At that year, uh, one Vietnamese cadre was. Uh, uh, Nguyen Thanh Sơn was sent to build uh, Khmer forces in Cambodia. I based this on the document prepared by a French author, the colonialism or communism, in which the Lonel party used as the core document uh, for the party. And uh, when the Communist Party used to train us, uh, as I already explained, uh, there was only one cause to struggle against the French. There would, there would be only one party, one soldier, and one country. So this has been a long historical event. And in 1953, Pol Pot entered uh, the party with other people. In 1956, after the election, Pol Pot built one force which was independent and was not under the umbrella of the Indochina Federation, and uh, Mr. Nayan Chanda also touched upon it. And Pol Pot built uh, the forces gradually, 
and Édifier ses forces uh, progressivement. The forces were prepared uh, to uh, conduct a armed struggle. They, they were referred to as the secret armée. forces. Et je parle so en fait they had uh, the secret uh, militia Il y avait donc une on the 18th of January, le not 17, janvier, the Pol Pot local mi militia led by Brother Nyem attacked uh, Niem uh, the location, uh, the base, and then grabbed uh, some weapons and escaped to Phnom Jap. Et And on the 18th of March, uh, mars, when Lolnol started the coup d'état, at that time, when Pol Pot was Pol Pot the secretary, the successor of uh, Tatu, on the 20th of July 1962 to uh, February 1963, I forget the day, there was a small conference, conference of the Democratic Kampuchea at that time. It was the Labour Party of Kampuchea uh, in which uh, Pol Pot was the secretary and Nguyen Chia was still the deputy secretary. And at that time, there was a direction uh, the party followed, which le was not uh, in conjunction with the uh, Federation of China, uh, of Indochina, led by Ho Chi Minh. So they had uh, different directions already. In 1960, the Communist Party of Kampuchea was established. The expert said that there was a meeting attended by about 20 people. I think it was only uh, the number of people uh, Send, uh, said by Pol Pot, uh, but uh, Pol Pot. Uh, from Chuchet uh, testimony or confession uh, as 21, there were not 20 people attended uh, the meeting, uh, less than that. There were two documents to use as the basic, which was the strategic lines for the struggle or revolutionary struggle in Cambodia and the strategy to uh, build forces to fight the enemy during the revolutionary of democratic Cambodia. And the, third, uh, the second one was the statute of the uh, Labour Party of Cambodia. And uh, the third Party Center was uh, also established at that time. So when the establishment of a uh, Labour Lorsque Party of Cambodia started back Kampuchea then, and there was a, a line which créé, was not the same as that of Ho Chi Minh. So the ideological, I, Donc, uh, correction, the ideological dispute were acquired, and uh, déjà Mao Zedong, he disapproved of the, the party, and at, in so weird, uh, he disapproved of uh, the way that he was not given the independence and autonomy. And uh, he said that uh, the proletariat class in the world must unite and there would be only one uh, proletariat uh, party in the world. And when Ho Chi Minh died, uh, then Le Juan succeeded uh, with the same theory or uh, concept uh, and that the expert already uh, quoted, uh, which stem from Pam Wan Dong's uh, speech, but if you look at the political concept, you could see that uh, Cambodian, Laos, and Vietnamese would like to be, uh, would be expected to uh, under one control of the Indochina. And that's why I could see that the people themselves had different views. That's why I call them the actual dipshoots, uh, because there could not be two lines at the same time, because one 
if uh, if en fait, the for example if the Indo China Federation's uh, political line survived, then uh, the political line of Democratic Cambodia would uh, collapse. So there would only one, would be only one line. So if one person had militaries or soldiers and uh, and their own party, the other would like to have the same political, or, or uh, to have the military and, and, and party, then there would be a conflict des, and dispute. So as I uh, told you, if uh, each side had uh, different soldiers under their control, then it led to dispute. So this is how uh, I could recall uh, regarding your question. Ms. Dizrina, thank you very much Mais for your clarification. Merci okay, the president, president, next, uh, we would like to give the floor to Mr. François Rouge to François Rouge, vous avez uh, put parole questions to the expert. Merci, Monsieur le Mr. Président. Thank you, Mr. Merci, President. Monsieur l'expert, de vous prêter Mr. encore Chanda à quelques questions to ou peut-être tout uh, simplement to to a few more à questions. quelques observations. Or, uh, je crois, Monsieur l'expert, qu'il appartient Chanda à cet instant right now, à la défense de vous expliquer qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de vous avoir parmi nous dans ce procès. Uh, en réalité, in this, uh, trial. In reality, le bureau des coprocureurs co essaye is de to démontrer demonstrate et d'obtenir de la Chambre une décision disant, that would state, et je lis pour les interprètes like this, uh, le paragraphe, for, uh, 216 paragraphe 216 du réquisitoire of, définitif uh, the, uh, des procureurs. Uh, the co Monsieur l'expert, je vous explique Mr. Expert, uh, le réquisitoire Chanda, définitif like to to des procureurs. C'est uh, le document submission que les procureurs établissent uh, co à la fin uh, de la procédure d'instruction menée par les juges d'instruction. En quelque the sorte, ce sont les conclusions so que tirent les procureurs that, uh, de la procédure d'instruction. Uh, Et dans ces conclusions, au paragraphe 216, 216 il est indiqué it ceci, les preuves figurant au dossier, dont il est fait état dans la partie uh, du présent réquisitoire uh, définitif concernant les éléments matériels, uh, the, uh, material ces preuves donc, elements, these, disent les procureurs, démontrent qu'un conflit armé international arm, existait entre les forces armées cambodgiennes et vietnamiennes d'avril 1975 au 6 janvier 1979. Pour que vous soyez complètement éclairé, cette question, qui est une question non seulement politique, mais juridique, pourrait avoir des incidences, puisque à partir du moment où un conflit armé aurait existé depuis avril 1975, cela signifierait que tous les prisonniers vietnamiens qui ont été envoyé depuis cette date à S21 ont été victimes de crimes de guerre. Voilà l'enjeu de la question qui pour Duc n'a pas grand intérêt puisque Duc a toujours dit 
j'admets avoir su à partir de décembre 1977 qu'il y avait un conflit ouvert entre le Vietnam et le Cambodge. Et donc, j'admets qu'au moins pendant toute l'année 1978, les prisonniers vietnamiens qui sont venus ont bien été victimes de crimes de guerre sous ma responsabilité, je le reconnais et je l'avais. Vous voyez que la querelle n'a pas grande incidence sur la culpabilité de Duc. Par contre, j'ai attiré l'attention de la Chambre sur la responsabilité que les procureurs voulaient faire prendre à la justice pénale internationale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a toujours entendu que la thèse officielle était que le conflit armé international avait démarré à partir du 31 décembre 1977, date de la rupture des relations diplomatiques, et les coprocureurs demandent à la Chambre de prendre la lourde décision de contredire par une décision de justice cette date. Pardon de cette explication un peu longue, mais elle me paraissait nécessaire. Donc, je retiens que les coprocureurs vous ont fait venir pour tenter de vous voir confirmer cette simple phrase d'un conflit armé international existait entre les forces armées campuchéennes et vietnamiennes d'avril 1975 au 6 janvier 1979. Je constate que vous n'avez pas confirmé cette phrase. Je constate que vous avez, au contraire, indiqué, si j'ai bien pris les notes de votre intervention, qu'il y a eu de nombreuses escarmouches, de nombreux engagements, Ponctuel des armées, mais que, et vous l'avez redit ce matin, j'ai le sentiment qu'à la fin de 1977, les Vietnamiens avaient conclu qu'il ne s'agissait pas de malentendus. Et si j'ai bonne mémoire, vous avez également dit hier que jusqu'à la fin de 1977, le gouvernement vietnamien avait essayé d'empêcher que le conflit ne dégénère. Est-ce que j'ai bien entendu, M. Chanda Oui, c'est correct. The Vietnamese um, um, hoped that Les Vietnamiens the conflict could be contained le conflit pouvait by être either contenu, discussion, negotiations, or étouffé, soit par la négociation ou la discussion, soit par des des changements au sein du Parti and communiste cambodgien. C'est uh, ainsi que j'ai compris les choses. Very c'est pour cette raison que cette guerre a été gardée soigneusement secrète. Justement, l'épisode du, du journaliste hongrois montre très clairement quel est le sérieux manifesté par les dirigeants vietnamiens. Mais pour ce qui est de la publicité, indésirable autour de ce conflit. Cependant, je ne suis pas juriste, je ne sais pas comment on définit la guerre en droit. Est-ce que ça doit être un événement déclaré Est-ce que la guerre peut exister sans qu'il y ait déclaration Si c'est ainsi, autrement dit, s'il il n'y a pas de... S'il n'est pas nécessaire d'avoir une déclaration, à ce moment-là, les deux pays ont, étaient en guerre depuis 1975. S'il est nécessaire qu'un gouvernement déclare à la, à, à, au monde entier « nous sommes en guerre », à ce moment-là, la guerre a effectivement commencé le 31 décembre 1977.
Monsieur l'expert, euh, je vous remercie d'être venu apporter votre contribution à l'œuvre de justice. Je n'ai pas d'autres questions. C'est très clair. The president. Le président. Two judges of the bench uh, wish Les juges to put further questions ont ils d'autres questions à poser à l'expert? No. The president. Uh, Since the testimony of le Mr. Nayan Chanda regarding the armed conflict conflict has already been heard and comes to an end, the trial chamber is very grateful to Mr. Nayan Chanda for your precious time attending the court to provide your significant testimony. The trial chamber would like to inform the parties that, that based on the scheduling of uh, le the hearing concerning the, the expected time to hear Mr. Nayan Chanda's testimony, as earlier stated, we would uh, hear him in two days. However, the testimony has already been heard in one day and a half, so we would like uh, to invite uh, Mr. Craig Atchison to testify in the afternoon session. So we would like to take an adjournment uh, now and resume at 1.30 p.m. The court official is now instructed to take the accused back to the detention facility and return him by 1.30. The greffier can please uh, the talk with Mr. Craig Atchison so that he can be available here at 1.30. The court officials are also instructed to liaise with Mr. Nayan Chanda so that he can be Veuillez well uh, taken to his residence. De Monsieur Nayan Chanda et le ramener à sa résidence.